kabisa. Jamani leo hii bwana tumebahatika sana tuna baraka kubwa tuko na mtu ambaye ye ni mtu wa teke linalo kujie technology. Kabisa kabisa na ye ye si mwingine bali ni Given Edward. That's right. Ambaye ni CEO wa Mtabe Innovations. Yes. Karibu sana Given. Great asante. Asante chief karibu sana bwana. Nashukuru. Habari za Mtabe? Nzuri Mungu anasaidia. Asante sana. Bwana umeniambia tumechat kuhusiana app yako nimeona ni kali sana. Na next this coming week tutaipitia kwenye tekel na kujia. Safi safi. Eh, lakini kwa kifupi eh, what does Mtabe do? Inafanya nini? Great. So um, jambo kubwa la Mtabe ni kuweza kusaidia watu wawili. Moja kumsaidia mwanafunzi ambaye hana internet mm-hmm. au hana smartphone aweze kusoma. Um, na cha pili kuwasaidia walimu kuweza ku, ku earn income um, kwa sababu tuna, tuna tatizo moja interesting sana kwa Tanzania mm. kuna wanafunzi ambao hana access na walimu wa kuwafundisha private Ndiyo. lakini pia tuna walimu ambao hana kazi wengi yes and so what we do is tuna tunawamacha wa wawili um, kama mwa, tunakutanisha so mm. kama kama mwanafunzi anahitaji support anaweza ku, kuuliza swali na mwalimu ambaye yuko online kwa wakati huo atamjibu swali lake instantly um, lakini pia kama mwalimu na, anahitaji kufundisha tuition centers yes uh, anaweza kufundisha kidijitali ambako mwanafunzi ana subscribe anakuwa anamlipa kwa mwezi sasa mwalimu badala ya kuwa anafundisha wanafunzi kumi na anaweza kufundisha wanafunzi hata moja hiyo ni kama educational tinder for business <laughs> <laughs> yani hapa ambayo mwalimu yuko hapo alipo kamera inamuona kamera ameangalia mbele ya kamera hapo si ndio mm. anaongea na wanafunzi wake au anafanyaje hebu tu take us through so anaweza kufundisha hata kwa mfumo wa audio uh-huh. so anachokifanya anaingia kwenye mtabe anajisajili yes. baada ya hapo anaweza kutengeneza darasa mm-hmm. akishatengeneza darasa tupa somo moja mfano anaweza kusema labda anafundisha kuhusu namna ya kujibu maswali ya essay okay mfano akishatengeneza hiyo darasa mwanafunzi anaingia na subscribe anasema mimi nalipia shilingi mbili Mm-hmm. Baada ya hapo yule mwalimu anaweza kawa ana upload material mule, ana upload voice note mfano kwa hiyo hata kwenye simu yake ana record tu peke yake, ana upload mule. Au kama ana swali kwa mwalimu anaweza kuuliza pale mwalimu akamjibu pale pale. Mm-hmm. So hiyo ni moja. La pili mm-hmm. kama mwalimu kama mwanafunzi anasoma na ana swali, uh, anaweza kuingia kwenye app akauliza swali. Akiuliza swali tuna walimu mbalimbali mbali, kwa sababu tuna walimu karibia tano ambao wako tayari kujibu swali. So unaona kama ambavyo bot inafanya mm. kazi. Mm. Ni hivyo hivyo. Mwanafunzi anapouliza swali, inaangalia mwalimu ambaye yuko online kwa wakati ule, Ndiyo. anaweza kujibu lile swali, then mwalimu anajibu kwa wakati huo. Gharama ni shilingi 2500 kwa mwezi. Wow. Kwa mwezi. Ni yeah. Gharama tu shilingi. Kwa siku za kazi ni kama 100. Ngoja ngoja. Gharama za kazi. Na gharama tu shilingi shilingi. Asante sana. Aha. Ehe. Mm. Na kwa tuition uh, kwanza inabidi kila mmoja asafiri ili aende aone husika. Yeah. Pili ulipi labda au jaribu kudandia sema ambapo unaweza kupata passport gharama uh, ulipie pale. Isitoshe mm. kila mmoja sasa achangie kwenye tuition. Sawa sawa. Kwa wanafunzi. Yeah. Lakini kwa hiyo inakula muda inakula gharama lakini vile vile ina ina ina, ina 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 mipaka yake upande wa wingi mm. wa watu wa kuwafundisha. Mm. Mm. Um, kuna 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 kikombo upande wa wanafunzi wangapi wanaweza wakawa nasikiliza darasa labda? Hapana, ni mwalimu mwenyewe tu akiamua ku set. Mm. So mwalimu anaweza kasema mimi napokea wanafunzi 100, naweza napokea wanafunzi 1000, uh, lakini pia anaweza akasema okay mimi sina kikomo kwa sababu kumbuka Uh, kama ambavyo tuseme Facebook haina kikomo cha watumiaji hata mwalimu naye darasa yake haina kikomo cha watumiaji Ndiyo. kwa hiyo kama alikuwa ana charge uh, wanafunzi shilingi 50 uh, kwa kwa mwezi afu anapata wanafunzi kumi basi yeye anaweza akasema ana charge wanafunzi shilingi 4000 afu anapata wanafunzi 1000 mm. ambayo inakuwa ni nyingi zaidi mm. yeah. mimi i'm curious about kuhusiana na audio versus visual yeah. yani kusikia na kuona unajua kuona inasaidia kwa sababu na reaction kuna mtu unamuona unakuwa kwa engage zaidi pale unapomuona mtu anakufundisha mm. lakini tunaangalia vile vile data upatikanaji wake oh, na so. gharama yake vile vile yeah. Uh, huo nafa, hiyo option kwanza ya vijo ya kumuona mwalimu ipo ya yeah, hiyo ipo mm-hmm. uh, na ni moja vitu ambavyo vili inspire hiyo solution kwa sababu tuli observe wanafunzi walimu wengi wanachokifanya wanatengeneza content zao alafu wanatengeneza ka group ka whatsapp mm-hmm. then baada ya hapo mwanafunzi unalipia wanakuwa kwenye group mwisho wa mwezi wanapitia kidaftari chao nani siku yake imeisha wanamtoa mm. hivyo so tukaona kwa nini to see to see digitize hii tuition centers lakini pia um katika upande wa video ni rahisi zaidi 
kwa kwa mwalimu ku upload moja kwa moja kuliko ambavyo angesema labda awaite awafundishe hapo hapo mm. so hiyo inakuwa ina ina, ina advantage zaidi kwa sababu tena mwalimu unakuwa una option ya ku reuse content Mm. So kama umefundisha labda leo jinsi ya kutengeneza sabuni mfano mm-hmm. au umefundisha business model canvas kwenye ujasiriamali. Ndio. Content hiyo ibadiliki so unaweza uka ukawafundisha wanafunzi wengi zaidi kuliko wale ambao ungefanya kwa mafungo mafungo. Na okay. Hili jambo ni ni ni, ni zuri sana mm. na background yake ni purely IT. Yeah. There's a lot of coding hapo imefanyika mm. na vitu kama hivyo. Mm. Wewe masuala ya e, computer science, information technology ulianza kuf, ulisomea, ulianza kufanya lini? Great. So mimi nilianza um, ni kitu ambacho nilikuwa na, na passion nacho. Ndio. Hata nikiwa mdogo nikienda internet kef. Ndio. Ilikuwa na napitia mafunzo mbalimbali ya masuala ya ya technology. Ndio. Baada ya hapo na nafungua kompyuta na jifunza hii ilikuwa ni kwenye internet kif hmm. um, paka baadaye ambapo nadhani nyumbani waliona na passion nayo mm-hmm. wakaninunulia ka kompyuta fulani kadogo wakaiweka um, um, nyumbani ilikuwa ni zile za windows ambazo hata rangi bado hazijawa nzuri yeah. uh, windows 98 na yes. windows yes. Yeah. Yeah. long time yeah. Yeah. so um, nikaendea kujifunza mwenyewe um, na nikawa kitu ambacho niko very deep wa point kwamba hata nilipoanza um, A levels mfano ni kitu ambacho nilikuwa nakifanya hata pembeni kwa sababu um, A level nilisoma masomo ya arts. Tulisoma uh, arts. Nilisoma arts. Nilikuwa HKL <laughs> yeah. So nikawa na, nasoma masomo ya arts shule lakini nikitoka hapo pembeni naenda najifunza mwenyewe uh, mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye teknolojia sio tu Tanzania mm. ila hata nje ya Tanzania mm. so mfano 2012 nadhani wakati Google walipokuja Tanzania waliandaa conference pale Man City mm-hmm. nilikuwa ni mmoja wa watu ambao wali waweza wali, wali, participate okay. kwenye hiyo event um, na ili nisaidia at least kuwa exposed na vitu mbalimbali vinavyoendelea duniani mm. uh, yeah. 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 mm. yeah. Tanzania mm. take is yeah. maana unajua Yeah, so baada ya hapo nikaendelea kusoma hivyo mpaka nilipofikia um, nilipomaliza A levels um, nikataka sasa kama ni, ni, nifanye masomo ya computer science. Mm-hmm. But kwa kwa system ya hisabu ya elimu kama umetoka masomo ya arts uwezi kusoma um, computer science hata kama una kipaji kama na umejifunza uelewa unao lakini yeah, credit zako kama ni za arts hazifai Has kuingia. Um, so so nilishindwa ingawa tayari nilikuwa najua at least Um, vitu vya mwaka wa kwanza na nusu ya mwaka wa pili okay. vya 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 computer science ambavyo tungefundishwa mm-hmm. so nilijaribu kuandikia um, UD na na UDOM lakini nakusema imeshindikana so nika nika settle kusomea um, 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 political science na public administration okay. ambayo nilisomea mwaka mmoja baadaye um, nika nikapata scholarship kwenda kusoma Mauritius African Leadership University Ndiyo. ambayo waliona shule ambazo na nazifanya na muda wao nilikuwa nimeshapata tuzo ya Malkia mm-hmm. the Queen's Young Leaders Award mm. um, ilikuwa mwaka gani ulipata tuzo 2015 na 2016 wow yeah so baada ya hapo uh, kaenda Buckingham Palace nikapewa tuzo nakumbuka hiyo picha hiyo yeah eh hey, nakuingia yeah. 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 Ajambo very nice. Nitakumba namba yake tukimaliza. So yeah, baada hapo nikaenda nikasoma computer science um, and then nikaanza sasa ku, ku, ku engage na kubuni kwamba what can I do kuboresha mfumo wa elimu kwa, kwa Tanzania kupitia technology. Mm. Nikatengeneza platform ya kwanza ya maelimu ambayo inaunganisha wanafunzi sehemu mbalimbali ku discuss. So kama wanafunzi yupo Galano Stanga, mwingine yuko Jangwani da wanaweza kukutana na kudiscuss kwa wakati mmoja. Bila kumbuka enzi zetu e, wakati wa likizo. Mm-hmm. I say, yani ukiweza kupata e, material ile tile ile kutoka lenyewe. Ah, kutoka Tanzania, sijui tambaza. <laughs> yani kuna shule ifungwa juma nao kuna tuition centers. Mm. Yani ukienda unaenda kufotokopi makaratasi kibao za kutosha. Yani. Ukirudi shule baada ya likizo unaweza mmekuja na tile la maana. Yani wewe unakuwa ndio mjanja. Mm, Lakini yeah hiyo shida ipo tena digital tier yeah. mm. so kwa sasa hivi tio kidigitali <laughs> <laughs> so kwa sasa hivi kama hivyo mfano unaweza kupata material kutoka sehemu mbalimbali um, unajua kwa sasa hivi tumefikia katika 
katika nyakati ambayo content sio shida tena mm. ila changamoto ni kupata the right content yes yani it's uh, too much paka inachanganya it's too much yeah. kiasi kwamba kama content ni chakula basi watu hawafi tena na njaa wanakufa kwa kuto ku digest mm. kuvimbiwa kuvimbiwa yeah. so uh, ni muda ambao it's, it's very important kuweza kuwa guide watu especially kwa Tanzania ambako ndio tunaingia kwenye technology um, kuweza kuwa guide watu namna ya ya kupata content sahihi na namna ya kufikia kiusai kwa sababu kadi ambavyo dunia inazidi kuwa kijiji it means hata sisi kama vijana mfano inabidi to step up kwa sababu inafika hatua hawakuangalia kama wewe mtanzani kijana kitanzania wanakuangalia tu kama kijana mm-hmm. which means wana hold to the same standard na kijana wa Kenya na, na kijana wa South Africa wajali mm-hmm. umetoka wapi Ndiyo. which means we need to step up mm-hmm. sio kujiangalia kwa levo ya Tanzania mm-hmm. ila kwa kujiangalia kwa levo ya dunia kwa sababu mwisho wa siku lazima tuweze kushindana lazima tuweze kushindana hatushindani wenyewe kwa wenyewe hatushindani wenyewe kwa wenyewe yeah. uh, kuna successes nyingi sana katika technology sasa hivi na in, in, inakuwa kwa kasi kubwa mno yeah. Um, mbali na mtabe yeah. ni una kuna fursa umeziona kiteknolojia ambazo unazifanyia kazi yeah. uh, fursa ziko nyingi nadhani moja ya fursa za, za kubwa especially kwa Tanzania ni kwenye upande wa michezo Mm-hmm. Um, wa Tanzania wanapenda sana michezo <coughs> na ni kitu ambacho sidhani kama kwenye kwa upande wa technology tumeki tumeki tumefocus nacho sana mm. um, labda betting michezo ya online labda betting hapana <laughs> uh, naongelea michezo kama industry ya okay. ya sports mm. gaming uh, no 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 michezo mm. mpira miguu uh-huh. hivyo mm. so mfano i'll use mfano wa simba Uh, mm-hmm. kwa sasa hivi tumia yanga bwana nitatumia no, simba no 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 <laughs> simba mimi simba. ni yanga subiri mimi ni yanga hapana wewe ni bobi mungu ni simba <laughs> chagua wewe unaenda no, no, amesema simba acha acha gwe mimi nitaendea na simba ah. <laughs> nimekula za uso nimedondokea pua chini pa endelea so so uh, natumia mfano wa simba kwa sababu nadhani katika upande wa wa wa, wa technology kwa sasa hivi ni the leading Uh, web the leading digital sports club kwenye upande hata wa instagram followers lakini hata kwenye, kwenye upande wa website na ndio na ndio uh, club ambayo nimeweza ni kufanya nao kazi kwa karibu kwa sababu yes. they are open to to changing the way things work innovation innovation mm. they are thinking more in terms of africa mm. than just locally hapa we babra we babra tutakuimba subiri so so um, kwa sasa hivi mfano kwenye, kwenye upande wa website Uh, website ya Simba ndio namba moja kwa Afrika Mashariki na Kati kwenye, kwenye upande wa michezo mm. sports club kwenye upande wa social media um, nadhani social media za Simba ziko uh, namba mbili au namba tatu kwa Afrika kwa sports kwa, kwa sports club ambao wana wa, wanatupa kazi kidogo ni wa North Africa mm. um, ambao now, now they are also advanced mm. but then pia uh, tulizindua tu, tu Simba up Uh, kipindi fulani nyuma mm-hmm. ambacho nayo imekuwa moja ya chachu za maendeleo na sasa kuna projects nyingi zinaendelea so nasema sports kwa sababu ukiangalia hata vijana is our unifying factor mm-hmm. tutagawanyishwa na vitu vingi sana lakini kwenye upande wa michezo we are very open to it uh, so kuna upande wa wachezaji kuweza ku groom wachezaji mm-hmm. lakini pia kuna upande wa kutumia data kwa ajili ya ku inform decisions mbalimbali za mpira so mfano unapokuwa club ambayo labda inaongoza kwa, kwa, kwa social media au kwa digital platform this also means unaongoza kwa revenue which itakusaidia kufanya mambo mengi zaidi kusajili wachezaji wengi zaidi wenye bora zaidi so nadhani tukiweza kuzoom kwenye kwenye sports uh, kwa Tanzania we can dominate kwa sababu vijana tunao uh, lakini pia walaji wa content wapo so it's just a matter of being very deliberate Okay. Uh, ukiangalia naona muda unatupunga uh, mkono tuna dakika chache sana. Lakini ukiangalia hali ya mazingira ya technology kwa hapa nyumbani nchini Tanzania. Uh, una unaona nini na unashauri nini labda kiongezwe ama kiboreshe ama kijana ambaye ana interest na masuala ya technology in Tanzania. Hali ikoje na unashauri nini? Um, nadhani kwa, 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 kwa sasa hivi kitu kikubwa cha kufanya ni kuruhusu watu waweze ku uh, okay so technology imefanywa kuonekana kama conversation ya watu wachache. Mm-hmm. Kama watu fulani ambao um, labda wako exposed nje mm-hmm. au ni watu wa level fulani ya maisha but we need to make conversation technology to be a conversation for everybody mm. kila mtu ausike kila mtu ausike kwa sababu kumbuka hamna watu wabunifu 
kama watoto wa Kiafrika kwa sababu wakati ambapo um, vijana wa nje walikuwa wananunuliwa magari sisi tulikuwa tunatengeneza yenyewe matoi na udongo wakati wao wananunuliwa mpira sisi tulikuwa tunafua mipira ya, ya makaratasi yeah, tunasuka na, na, na hata wasichana walikuwa wanatengeneza yenyewe midoli yao mm. wanatengeneza kupika pika vitu mm. kama hivi wanatengeneza vitu mbalimbali so ule ule bunifu kiasilia upo ndani yetu lakini tulichofele tu, tu, kukifanya ni kuendeleza na kuconvert kuwa kidijitali hmm. na hii ni kwa sababu nadhani labda um, lugha au pengine labda kutengeneza mazingira so mfano study za kazi ni somo ambalo bado lipo mm-hmm. lakini pia tunahitaji kufundisha vijana ubunifu wa kiteknolojia kwenye karne ya moja what it means kuhusu labda application mm-hmm. namna ya ku support matatizo kwenye jamii mm-hmm. namna unaweza kutumia technology kwa sababu you can't import technology you can't import innovation mm. kwamba ukisema utengeneze facebook hapa tanzania it will not have the same growth labda hiyo unapata kule Sasa. kwa sababu matatizo na watu wa huku ni tofauti na, na wakule, wakule. Mm. which means japo tunajua kuiga japo tunajua kuiga mm. lakini it would work best kama sisi tukitengeneza solution zetu kwa sababu hata Mark Zuckerberg angekuwa Tanzania FB na nne asingetengeneza Facebook angetengeneza kitu kingine tofauti mm. ambacho kikinafita hapa so we need to empower um, vijana wetu kutengeneza solution zetu kwa sababu nobody can solve our problems kuliko sisi wenyewe very true given edward ceo wa mtabe innovations yeah. asante sana 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 it's a great pleasure to have you endelea kupeperusha bendera ya Tanzania juu 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 zaidi endelea kuwapa moyo vijana wa Tanzania ambao wana passion na masuala ya technology na innovation lakini hawaamini kwamba inawezekana wachukue mfano kutoka kwako kwamba wewe una background ya arts umesoma HKL licha ya kuambia kwamba haiwezekani ukaanza kusoma political science lakini hapo baadaye kipaji kaonekana na ukapata scholarship ukaweza kwenda kusomea what you passionate about na leo hii mtabu innovations hii hapa na kikubwa zaidi ulijifunza mwenyewe muda ambao wenzako labda unaangalia utani utani mm. jokes jokes filamu filamu series wewe uko busy unajifunza kwani huyu alifanyaje yeah mzazi kama una mwanae au mwanao ambaye unamuona muda mwingi sana uh, yupo kwenye 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 internet alafu kimchunguza anafuatilia masuala ya technology huwezi jua huyo ni the next big innovator wa hapa nyumbani mpe moyo muencourage usimkatishe tamaa kwa wale ambao wanapenda um-